ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி ப்ளட் ரிலேஷன்ஸ் டாபிக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ளட் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு ரிலேஷன்றது வந்து ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இல்லை ஒரு நெய்பர் அதுவும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஆனால் ப்ளட் ரிலேஷன்றது வந்து உங்களோட சொந்தம் சொந்தக்காரங்க மட்டும் டீல் பண்ணுறது தான் ப்ளட் ரிலேஷன்ஸில் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் இப்போ யூ நீங்கள் வந்து பார்ட் ஆஃப் அ ஃபேமிலி ட்ரீ உங்களுக்கு வந்து ஃபாதர் மதர் இருப்பாங்க அண்ட் ஃபாதருக்கு வந்து ஃபாதர் அண்ட் மதர் இருப்பாங்க உங்கள் அப்பா அப்பாவுக்கு அம்மா அப்பா இருப்பாங்க அதே மாதிரி அம்மாவுக்கும் அம்மா அப்பா இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு மேலே உள்ள அந்த ஹைராக்கி ஸோ இவ இதில் வந்து ஃபாதர் சைட் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் மதர் சைட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ரெண்டு பேர் ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ ஃபாதர் சைட் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம பெட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெட்டர்னல் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் மதர் சைட் வந்து மெட்டர்னல் ரிலேஷன்ஸ் பெட்டர்னல் ரிலேஷன்ஸ்னா அவ அப்பாவுடைய சொந்தம் எப்படின்னா அப்பாவுடைய அப்பா வந்து நம்ம வந்து பெட்டர்னல் கிராண்ட் ஃபாதர்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அம்மாவுடைய அப்பாவை வந்து மெட்டர்னல் கிராண்ட் ஃபாதர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதுக்கு கீழே வந்து என்ன யாரெலாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே அப்படின்னா அவங்களோட சன் இல்லை டாட்டர் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த லெவலில் வந்து கிராண்ட் சில்ட்ரன் இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஃபேமிலி ட்ரீ இதில் வந்து வேறு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் சென்டரில் இருப்போம் இருக்கீங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஃபாதர் மதர் அந்த ரிலேஷனில் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது இங்கே சில்ட்ரன் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது அப்புறம் கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஸோ உங்கள் ஸ்டேஜில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்கள் உங்களுடைய பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் அப்புறம் வந்து உங்கள் கசின்ஸ் இவங்கெல்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் வருவாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்து அதாவது உங்கள் ஃபாதர் மதர் அவங்களோட லெவலில் யார்டெலாம் இருப்பாங்கன்னா உங்கள் அங்கிள் ஆண்டி அவங்க அதாவது உங்கள் அம்மா அப்பாவுடைய பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து இருப்பாங்க அண்ட் இவங்க வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு கீழே உள்ள ஸ்டேஜில் வந்து சன் அல்லது டாட்டர் அந்த அவங்களுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக யார் இருப்பாங்கன்னா நெஃப்யூ அண்ட் நீஸ் இருப்பாங்க நெஃப்யூ அண்ட் நீஸ் அப்படின்றவங்க வந்து அவங்களுடைய பிரதர் அல்லது சிஸ்டருடைய பொண்ணு இல்லைனா பையன் பொண்ணாக இருந்ததுன்னா நீஸ் சொல்லுவாங்க பையனாக இருந்ததுன்னா நெஃப்யூ ஸோ இதெல்லாம் தான் டோட்டலி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஸோ அங்கிள் ஆண்ட் அப்படின்றது வந்து அம்மாவுடைய கூட பிற கூட பிறந்தவங்க அண்ணா அண்ணாவாக இருந்ததுன்னா அங்கிள் அக்காவாக இருந்ததுன்னா ஆண்ட் அம்மாவுடைய அக்காவாக இருந்தால் ஆண்ட்டா அப்பாவுடைய அக்காவாக இருந்தாலும் ஆண்ட் தான் இப்போ பெரியம்மா சித்தி அந்த மாதிரி அத்தை அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனும் இல்லை எல்லாருமே வந்து ஆண்ட் அதே மாதிரி அங்கிள்னா எல்லாருமே வந்து அங்கிள் பெரியப்பா சித்தப்பா மாமா எல்லாருமே அங்கிள் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீ இதை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ நம்ம ஈஸியாக ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் மட்டும் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் அதில் ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட் வந்து அப்ளை டு யோர் செல்ஃப் அதாவது அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த பர்சனாக நீங்கள் வந்து இரு அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் உங்களுக்கு அதை வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜான்ஸ் ஜான்ஸ் ஃபாதர்ஸ் ஒய்ஃப்ஸ் பிரதர்ஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து யார் ஜானுக்கு யார் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஜான்ற இடத்துல உங்களை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்போ உங்களுடைய அம்மாவுடைய அப்பா அம்மாவுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து உங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பாவுடைய பிரதருடைய ஒய்ஃப் வந்து உங்களுக்கு அங்க் ஆண்ட் ஸோ ஆண்ட் அப்படின்றத உங்களோட உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா ரைட்டிங் டவுன் ஆஸ் ஷார்ட் இஸ் பாசிபிள்
அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம சுருக்கி நமக்கு எவ்வளோ ஈஸ் ஷார்ட்டாக எழுத முடியுமோ அந்த மாதிரி எழுதிட்டா ஷார்ட்டன் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஷார்ட்டன் பண்ணிகிட்டே வரணும் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஜான் இன்ட்ரடியூசஸ் மேரி ஆஸ் டாட்டர் ஆஃப் த ஓன்லி சன் ஆஃப் மை ஃபாதர்ஸ் ஒய்ஃப் ஹவு இஸ் மேரி ரிலேட்டட் டு ஜான் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து ஜான் வந்து ஒரு மேரின்றவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்லிவிட்டு ஜானுக்கும் மேரிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து மேரியை வந்து டாட்டர் ஆஃப் த ஓன்லி சன் ஆஃப் மை ஃபாதர்ஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஷார்ட்டன் பண்ணி எழுத நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஃபாதர்ஸ் ஒய்ஃப் அப்படிங்கிறவங்க வந்து மதர் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஆகும்னா டாட்டர் ஆஃப் த ஓன்லி சன் ஆஃப் மை மதர் ஸோ டாட்டர் ஆஃப் த ஓன்லி சன் ஓன்லி சன் ஆஃப் மை மதர்ன்றது யார் அம்மாவுடைய ஓன்லி சன் இது வந்து ஜான் சொல்கிறாங்க ஜான் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ ஜான் வந்து ஓன்லி சன் ஓன்லி சன் அப்படின்னா மதருடைய ஓன்லி சன் வந்து ஜான் தான் ஒரே ஒரு சன் தான் இருக்கார் ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி ஜான் ஸோ டாட்டர் ஆஃப் ஜான் அவ்வளோதான் டாட்டர் ஆஃப் த ஓன்லி சன் ஆஃப் த ஆஃப் மை மதர்ன்றது வந்து ஜான் ஸோ ஜானோட டாட்டர் தான் மேரி ஸோ ஹவு இஸ் மேரி ரிலேட்டட் டு ஜான் அப்படின்னா மேரி இஸ் ஜான்ஸ் டாட்டர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாயிண்டிங் டு அ ஃபோட்டோகிராஃப் விபுல் செட் ஷீ இஸ் த டாட்டர் ஆஃப் மை கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஓன்லி சன் How is Vipul related to the girl in the photograph? So, in the problem, uh, so pointing to a girl in the photograph, what do you say? She is the daughter of my grandfather's only son. That is the statement. So, how is she related to the girl? So, Vipul is the father, mother. She is the father, mother. So, she is the grandfather, grandmother. And grandfather, grandmother. ஸோ இதில் வந்து இவங்கெல்லாம் ஃபாதர் சைட் ரிலேஷன் மதர் சைட் ரிலேஷன் எடுத்துக்கோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டாட்டர் ஆஃப் மை கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஓன்லி சன் இப்போது விப்புளுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து இந்த கிராண்ட் ஃபாதராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த கிராண்ட் ஃபாதராக இருக்கலாம் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஓன்லி சன் அப்படின்னா இந்த கிராண்ட் ஃபாதராக செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஓன்லி சன் வந்து ஃபா உங்கள் ஃபாதர் அதாவது விப்புளுடைய ஃபாதர் அப்படி இல்லைனா இந்த கிராண்ட் ஃபாதர்னால் இவங்க வந்து விப்புளுடைய அங்கிள் ஸோ எதர் விப்புளோடைய அங்கிள் இல்லாட்டி ஃபாதருடைய டாக்டர் ஆ சாரி ஃபாதர் ஆர் அங்கிள்ஸ் டாட்டர் ஸோ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபில் இருந்த அந்த பொண்ணு வந்து ஃபாதர் இல்லாட்டி அங்கிளுடைய டாக் டாக்டராக இருப்பாங்க ஃபாதருடைய டாக் டாக்டர் அப்படின்னா விப்புளுக்கு சிஸ்டர் அங்கிளுடைய டாக்டர் அப்படின்னா விப்புளோட கசின் ஸோ இதர் க சிஸ்டராக இருக்கணும் இல்லாட்டி கசினாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டில் ஏதோ அது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து உங்களோட கொஸ்டினில் இருந் இருக்கும் அது எதுன்றது சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக சிஸ்டர் தான் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ஃபாதர் அப்படின்ற ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தீபிகா சேஸ் ஷாரதா யோர் மதர்ஸ் ஃபாதர்ஸ் ஓன் சன் இஸ் த ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் மை சிஸ்டர் ஹவு இஸ் தீபிகா ரிலேட்டட் டு ஷாரதா இந்த கொஸ்டினில் வந்து தீபிகா சேஸ் டு ஷாரதா ஸோ ஷாரதா ஷாரதா கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யோர் மதர்ஸ் ஃபாதர்ஸ் ஓன் சன் இஸ் த ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் மை சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யோர் அப்படின்றது வந்து ஷாரதா அண்ட் மை சிஸ்டர் அப்படின்றது வந்து தீபிகா சிஸ்டர் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் வந்து இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹவு இஸ் தீபிகா ரிலேட்டட் டு ஷாரதா தீபிகாவுக்கும் ஷாரதாவுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஸோ அது வந்து எப்படின்னா ஷாரதா தீபிகா சிஸ்டர் ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் மை சிஸ்டர் அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் சிஸ்டர் வந்து பிரதர் இன் லா ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் சிஸ்டர் வந்து பிரதர் இன் லா அப்புறம் யோர் மதர்ஸ் ஃபாதர் ஃபாதர்ஸ் ஓன் சன் மதர்ஸ் ஃபாதர்ஸ் ஓன் சன் அப்படின்னா மதர்ஸ் ஃபாதர் வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஓன் சன் அப்படின்னா ஷாரதாவுடைய அங்கிள் ஸோ ஷாரதாஸ் அங்கிள் 
ஸோ இதை அப்படியே நம்ம ஷார்ட்டன் பண்ணிட்டோம் இப்போ டோட்டலாக க ஃபைனலாக என்ன வருதுன்னா ஷாரதாஸ் அங்கிள் இஸ் த பிரதர் இன் லா ஆஃப் தீபிகா அதாவது ஸோ ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தவங்க தான் அங்கிள் தான் வந்து தீபிகாவுடைய பிரதர் இன்லா அப்போ தீபிகா சிஸ்டர் வந்து தீபிகா சிஸ்டர் வந்து ஷாரதாஸ் ஆண்டாக இருப்பாங்க என்னோடய ஒய்ஃப் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா அதாவது ஒய்ஃப் ஆஃப் ஷாரதாஸ் அங்கிள் அண்ட் பிரதர் இன்லா ஆஃப் தீபிகாவுடைய ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரே ஒருத்தவங்க தான் இல்லையா ஸோ ஷாரதாஸ் அங்கிளுடைய ஒய்ஃப் வந்து ஷாரதாஸ் ஆண்ட் தீபிகாஸ் பிரதர் இன்லோட ஒய்ஃப் வந்து தீபிகா சிஸ்டர் அது ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் மை சிஸ்டர்னா தீபிகா ஒரு சிஸ்டர் தான் வந்து பிரதர் இன்லோட ஒய்ஃப் ஸோ தீபிகா சிஸ்டர் இஸ் நன் அதர் தேன் ஷாரதாஸ் ஆண்ட் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் தீபிகா சிஸ்டர் தீபிகாவோட சிஸ்டர் வந்து ஆண்ட் அப்படின்னா தீபிகாவுக்கும் அதே ரிலேஷன்ஷிப் தான் வரும் கரெக்டாக ஸோ தீபிகா வில் பி ஷாரதாஸ் ஆண்ட் அவ்வளோ ஸோ தீபிகா இஸ் ஷாரதாஸ் ஆண்ட் தீபிகாவோட சிஸ்டர் வந்து சிஸ்டருக்கு வந்து ஷாரதா வந்து ஆண்டியாக இருந்தாங்கன்னா தீபகா தீபிகாவுக்கும் ஷாரதா வந்து ஆண்டியாக தான் இருப்பாங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டி இஸ் ஏ சன் சி இஸ் த மதர் ஆஃப் பி அண்ட் ஒய்ஃப் ஆஃப் டி ஹவு இஸ் ஏ ரிலேட்டட் டு சி இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸில் நேம்ஸ் இல்லாமல் ஏபிசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன தந்திருக்காங்கன்னா டி இஸ் டி இஸ் ஏ சன் ஸோ நம்ம இந்த ஹைராக்கி மூலியமாக அதை சால்வ் பண்ணலாம் டி இஸ் ஏ சன் ஸோ ஏக்கு அடுத்த லெவலில் தான் டி இருக்காது டி டி வந்து அவங்க அப்பா சன் அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து சி இஸ் த மதர் ஆஃப் பி சி இஸ் த மதர் ஆஃப் பி பிக்கு அடுத்த லெவலில் சிக்கு அடுத்த லெவலில் பி இருக்காங்க அண்ட் ஒய்ஃப் ஆஃப் டி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே லெவலில் இருப்பாங்க டி அண்ட் சி ஆர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அண்ட் பி வந்து பியோ சியோடைய சன்னோ டாட்டரோ ஹவு இஸ் ஏ ரிலேட்டட் டு சி ஏக்கும் சிக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஸோ டி வந்து ஏடைய சன் அப்போ அண்ட் சியும் டியும் சி வந்து டியுடைய ஒய்ஃப் ஸோ இவங்க வந்து சன் இவங்க வந்து ஒய்ஃப் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னது ஏ இஸ் டாட்டர் அதாவது ஹவு இஸ் ஏ ரிலேட்டட் to C அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஏ இஸ் ஏ இஸ் சி இஸ் ஃபாதர் இன் லா ஆர் மதர் இன் லா ஏன்னா நமக்கு என்ன ஜெண்டர்னு தெரியாது ஏன்னா ஏ சன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க டி இஸ் ஏ சன் அப்படின்னா ஏஓ அப்பாவோட அப்பாவாகவும் இருக்கலாம் அம்மாவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஏதர் ஃபாதர் இன் லா ஆர் மதர் இன் லா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் Pointing to a lady in a photo, Mitra said, Her son's father is the only son-in-law of my mother. How is Mitra related to the lady? So, in the problem or a statement, vandhu, Mitra vandhu, or a lady of point pandhita, aung vandhu, her, adhavdhu, the lady's son in, son's father is the only son-in-law of my mother. Abdina chodhi irkanga. So, idhila vandhu, என்ன இதில் வந்து என்ன கண்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹவு இஸ் மித்ரா ரிலேட்டட் டு த லேடி அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஹர் அப்படின்றது அந்த லேடியோடைய லேடி சன் இன் சாரி சன்ஸ் ஃபாதர் இஸ் த ஒன்லி சன் இன் லா ஆஃப் மை மதர்ன்றது மித்ராஸ் மதர் மித்ராஸ் மதர் ஸோ இதில் வந்து மித்ரா மித்ராஸ் மதர் மதர்ஸ் சன் இன் லா ஸோ மித்ராஸ் மதருடைய சன் இன் லா வந்து மித்ராவுக்கு ஹஸ்பண்ட் ஏன் அப்படின்னா ஒன்லி சன் இன் லா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மித் மதர் மித்ராஸ் மதருக்கு வேறு சன் இன் லா கிடையாது 
ஸோ ஒரே ஒரு சன் இன் லோ அப்படின்னா ஒரே ஒரு ச பொண்ணு தான் ஒரே ஒரு டாட்டர் தான் ஸோ மித்ராவுடைய ஹஸ்பண்டு தான் அந்த சன் இன் லோவாக இருக்க முடியும் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹர் சன்ஸ் ஃபாதர் அதாவது அந்த லேடியோட சன்னுடைய ஃபாதர் வந்து அந்த லேடிஸ் ஹஸ்பண்ட் ஸோ லேடிஸ் ஹஸ்பண்ட் இஸ் த ஒன்லி சன் இன் லோ ஆஃப் மை மதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்லி சன் இன் லோ ஆஃப் மை மதர் வந்து மித்ராவோட ஹஸ்பண்ட் ஸோ அந்த லேடி வந்து நான் அதை தான் மித்ரா அவங்க மித்ராவோட ஃபோட்டோவே அவங்க வந்து காமிச்சு தண்ணியே தான் காமிச்சு இப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது லேடி இஸ் மித்ரா ஹர்சல் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லக்ஷ்மி அண்ட் மீனா வேர் ரோஷன் வைஃப்ஸ் ஷாலினி இஸ் மீனா ஸ்டெப் டாட்டர் ஹவ் வாஸ் லக்ஷ்மி ரிலேட்டட் டு ஷாலினி இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து ஸ்டெப் மதர் ஸ்டெப் டாட்டர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து வருது இப்போது வந்து ரோஷன் ரோஷனுடைய ரோஷனுக்கு ரெண்டு வாய்ப்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க லக்ஷ்மி அண்ட் மீனா அப்புறம் ஷாலினி வந்து ரோஷனுடைய டாட்டர் அதாவது ஷாலினி இஸ் மீரா மீனாஸ் சாரி மீனாஸ் ஸ்டெப் டாட்டர் மீனாவுக்கு வந்து ஷாலினி வந்து ஸ்டெப் டாட்டர் அதாவது ஸ்டெப் டாட்டர்னா அவங்களுடைய சொந்த டாக்டர் டாட்டர் இல்லை ஓன் டாட்டர் இல்லை அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டுடைய வேறொரு ஒய்ஃபோட டாட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா ஹவு இஸ் லக்ஷ்மி ரிலேட்டட் டு ஷாலினி அப்படின்னா லக்ஷ்மி வந்து ஷாலினிஸ் மதர் ஸோ லக்ஷ்மி மதர் ஸோ இது ஸ்டெப் டாட்டர் அப்படின்னா அவங்களுடைய டைரெக்டாக அவங்க ஓன் டாட்டர் கிடையாது அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டுடைய வேறு வாய்ப்புடைய டாட்டர் அதே மாதிரி ஸ்டெப் மதர் அப்படின்னா அவங்களுடைய அம்மா இல்லை அவங்களுடைய அப்பாவுடைய வேறு ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஸோ மீனா வந்து ஷாலினியோட ஸ்டெப் மதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தயா ஹேஸ் அ பிரதர் அனில் தயா இஸ் த சன் ஆஃப் சந்திரா பீமால் இஸ் சந்திராஸ் ஃபாதர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வாட் இஸ் அனில் டு பீமால் ஸோ இதில் வந்து நிறைய நேம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம ஒரு சார்ட் மாதிரி ஒரு ஸ்மால் சார்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் தயா இஸ் பிரதர்ஸ் ஆஃப் அனில் ஸோ தயா அண்ட் அனில் ஆர் பிரதர்ஸ் சேம் ஜென்ரேஷனில் இருக்காங்க அண்ட் தயா இஸ் அ சன் ஆஃப் சந்திரா ஸோ சந்திரா வந்து மேலே இருக்காங்க ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் ஸோ தயா இஸ் அ சன் ஆஃப் சந்திரா பீமால் இஸ் சந்திராஸ் ஃபாதர் சந்திராவுடைய ஃபாதர் வந்து பீமால் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வாட் இஸ் அனில் டு பீமால் அனில் அண்ட் பீமால் ஸோ அனில் வந்து டாட்டர் சாரி சி சந்திராஸ் ச சந்திராஸ் சன் அண்ட் அனில் வந்து பிரதர் அப்படின்னா பிரதர் அப்படின்னாலே கூட பிறந்தவங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம் பெரியப்பா பையன் பெரியம்மா பையன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கசின்ஸ் தான் ஸோ பிரதர் அப்படின்னாலே கூட பிறந்தவங்க ஸோ சந்திராவுடைய பையன் வந்து தயாவாக இருக்காங்க அப்படின்னா அனிலும் வந்து சந்திராவோட பையன் தான் ஸோ அனில் இஸ் சந்திராஸ் சன் அண்ட் பீமால் வந்து சந்திராவுடைய அப்பா ஸோ சந்திரா சாரி பீமால் அண்ட் அனில் வந்து ஹீஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் அண்ட் கிராண்ட் சன் ஸோ வாட் இஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் அனில் டு பீமால் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ அனில் வந்து பீமால்ஸ் கிராண்ட் சன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்கள் கமெண்ட்ஸில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் அனுப்புங்க நான் வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா